नमस्कार मैं सर्वण शुक्ला कोर्स के प्रथम सप्ताह में आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंचाई एवं सिंचाई की आवश्यकता के बारे में सिंचाई फसलों को पानी की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा से पूरी होती है लेकिन हमारे यहाँ पर वर्षा इतनी अनियमित तथा अनिश्चित होती है कि वर्षा के भरोसे खेती करना कठिन होता है अतः पौधों की वृद्धि तथा फसलों के सफल उत्पादन के लिए कृत्रिम रूप से पानी देना पड़ता है जिसे हम सिंचाई कहते हैं सिंचाई को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं वर्षा के अभाव में फसलों के सफल उत्पादन एवं पौधों की वृद्धि तथा मृदा में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं सिंचाई की आवश्यकता हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ विशेषकर वर्षा इस प्रकार की है कि कृषि को सफल बनाने के लिए सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है सिंचाई की आवश्यकता के मुख्य कारण इस प्रकार हैं जैसे मानसून वर्षा की अनिश्चितता मानसून वर्षा बहुत ही अनिश्चित होती है यह प्राय अपने निर्धारित समय पर नहीं आती कभी तो समय से पहले आ जाती है और कभी तो काफ़ी विलंब हो जाता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की अनिश्चितता का फसलों पर विशेष प्रभाव पड़ता है अतः इस अनिश्चितता के कुप्रभाव को कम करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है दूसरा है वर्षा की अनियमितता भारत में मानसून की वर्षा अपने नियमित मात्रा से कभी अधिक होती है तथा कभी कम होती है इससे बाढ़ अथवा सूखे की संभावना बनी रहती है सूखे की स्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है तीसरा है वर्षा का असमान वितरण भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं होता एक तरफ जहां चेरापूंजी जैसे स्थानों में अधिक वर्षा होती है वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के कुछ जगहों पर कम वार्षिक वर्षा होती है इस प्रकार कम वर्षा वाले स्थानों के लिए सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है चौथा है मानसून की विभंगता वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाएं निरंतर वर्षा नहीं करती बल्कि कुछ अंतराल पर रुक रुक कर वर्षा होती है कभी कभी यह अंतराल काफी लंबा हो जाता है और बरसात के मौसम में पर्याप्त वर्षा नहीं होती अतः फसलों के सफल उत्पादन के लिए सिंचाई करना अति आवश्यक हो जाता है पांचवा है वर्षा ऋतु की सीमित अवधि भारत में लगभग तीन चौथाई वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है जिससे गर्मियों में वर्षा होती है तथा वर्ष का शेष भाग लगभग शुष्क रहता है इस अवधि में फसलों से उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है छठा कारण है तेज वर्षा भारत में मानसूनी वर्षा तेज बौछारों के रूप में होती है जिसके कारण भूमि वर्षा का जल पर्याप्त मात्रा में नहीं सोख पाता और भूमि में फसलों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए नमी की कमी बनी रहती है जिसके कारण सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है एक और कारण है जिससे हम हमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है जिसमें अधिक जल चाहने वाली फसलें सम्मिलित हैं कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जो अधिक पानी चाहती हैं जैसे धान गन्ना केला आलू इत्यादि इनकी सफल खेती करने के लिए सिंचाई का प्रबंध करना अनिवार्य हो जाता है इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भूमि में प्राप्त जल की कमी को पूरा करने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है जैसा कि हम ये जानते हैं कि सस्य उत्पादन में जल एक साधन के रूप में प्रयोग होता है तथा इस पर काफी पूंजी व्यय होती है इसलिए यह आवश्यक है कि सिंचाई जल का सर्वोत्तम प्रयोग किया जाए सिंचाई जल के समुचित प्रयोग के लिए तीन बातें ध्यान रखनी चाहिए पहला है सिंचाई कब की जाए दूसरा है सिंचाई कितनी मात्रा में की जाए एवं तीसरा है सिंचाई किस प्रकार से की जाए पहला है सिंचाई कब की जाए मृदा में प्राप्त जल जब इतना कम हो जाए कि जल की कमी के कारण पौधों की बढ़वार 
और उत्पादन घटने की संभावना होने लगे तो सिंचाई करना अति आवश्यक होता है सिंचाई की आवश्यकता का पता हम पौधे के बाहरी लक्षण को देखकर भूमि में प्राप्त जल की मात्रा ज्ञात करके तथा पौधों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर कर सकते हैं पौधों के बाहरी लक्षण देखकर हम कैसे पता करेंगे कि सिंचाई करने की आवश्यकता है इसमें पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाना दूसरा है पत्तियों का कुंचित होना एवं तीसरा है पत्तियों का दोपहर के समय कुछ समय के लिए मुरझा जाना इसी प्रकार पौधों की क्रांतिक अवस्था को देखकर हम पौधों में जल की आवश्यकता को पता लगा सकते हैं इसमें सिंचाई के लिए पौधे की कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जिसमें जल की कमी होने पर पौधों की वृद्धि तथा उपज प्रभावित होती है अतः इन अवस्थाओं में सिंचाई करना आवश्यक होता है तीसरा भूमि में प्राप्त जल की मात्रा इस विधि से हम मृदा में सिंचाई करने के समय को ज्ञात कर सकते हैं इसमें सबसे पहले हम मृदा का भार लेकर जल की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं दूसरा हम टेंसियोमीटर या पृष्ठ तनाव मापी द्वारा हम जल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं तीसरा है मौसम की भौतिक दशाओं के आधार पर भूमि में प्राप्त जल के हरास को हम जान सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई कितनी की जाए या कितनी मात्रा में की जाए सिंचाई के जल का समुचित प्रयोग करने के लिए हमेशा उतने ही पानी का प्रयोग करना चाहिए जितना पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है पौधों में पर्याप्त जल का हरास वाष्पीकरण तथा वाष्पोसर्जन द्वारा होता है अतः इस कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है यदि सिंचाई का जल उस मात्रा से अधिक होगा तो गुरुत्वाकर्षण तथा अंत श्रवण के द्वारा पानी जमीन के नीचे चला जाता है इसलिए सिंचाई के पहले प्राप्त जल में हुए हरास की मात्रा का अनुमान लगा लेना चाहिए तीसरा है सिंचाई किस प्रकार की जाए सिंचाई के जल का समुचित प्रयोग करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे खेत समतल तथा ढालूदार होनी चाहिए सिंचाई की नालियां पक्की तथा खरपतवार रहित होनी चाहिए तीसरा है सिंचाई क्षेत्र एवं भूमि के अनुसार करनी चाहिए तथा उचित सिंचाई के विधियों का चयन करना चाहिए धन्यवाद